പോപ്പുലർ സിനിമ ലെൻസസ് സിനിമ ലെൻസസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ആദ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് കാണാത്തവർ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസുകളെ പറ്റി ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ എപ്പിസോഡിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഡേൺ സിനിമ ലെൻസുകളെ പറ്റിയാണ് ഞാനൊരു ലെൻസ് ടെക്നീഷ്യനോ ഡി പി എവല്ല സോ ലെൻസുകളെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക സോ ലെ സ്റ്റാർട്ട് മോഡേൺ സിനിമ ലെൻസസ് മോഡേൺ ലെൻസുകളിലേക്ക് വന്നാൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ എൻഡോടുകൂടി പുറത്തിറങ്ങിയ കൂക്കിൻ്റെ എസ് ഫോർ സ്പിരിക്കൽ ലെൻസുകളെ പറ്റി നോക്കാം കോക്ക് എസ് ഫോർ സ്പെരിക്കൽ ലെൻസ് ഈ ലെൻസുകളുടെ ടി സ്റ്റോപ്പ് നോക്കിയാൽ ടി ടു ടു ടി ട്വൻറ്റി ടു ആണ് ഒരു ലെൻസിനുള്ളിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് ടി സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലെൻസുകളുടെ ക്ലോസ് ഫോക്കസിംഗ് എബിലിറ്റി വളരെ മികച്ചതാണ് ഇവയുടെ ഫ്രണ്ട് ഡയമീറ്റർ സൈസ് എല്ലാം ഒരേ അളവിലാണ് വരുന്നത് എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ ലെൻസസ് ട്വൽവ് എം എം ലെൻസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എം എം വൺ എയ്റ്റി എം എം ആൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ലെൻസ് ഫോക്കസ് പുള്ളേഴ്സിന് ഈ ലെൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും കാരണം ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാൻ നിരവധി ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്കിംഗ് ഈ ലെൻസിനുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ കൂക്ക് എസ് ഫോർ ഐ ലെൻസുകളിൽ ഓൾ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റ ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുവാനും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുവാനും സാധിക്കും പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ടൈമിൽ വി എഫ് എക്സ് ചെയ്യുവാൻ ഈ മെറ്റ ഡേറ്റ ഒരുപാട് ഉപകാരപ്രദമായി വരും വിഷ്വൽ എഫക്ട് ഷോട്ടുകൾക്ക് വരുന്ന ഫോക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പച്ച റീഡിംഗ് ഫ്രെയിംസ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇതുപോലെ മറ്റ് പല ഡേറ്റകളും സ്റ്റോർ ചെയ്യും കൂടാതെ ഇവയുടെ ലെൻസ് കളക്ഷൻ വളരെ ഹ്യൂജാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ നിരവധി അവാർഡുകൾ കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ലെൻസാണ് കൂക്ക് എസ് ഫോർ പ്രൈം ലെൻസുകൾ ഈ ലെൻസുകൾ പോപ്പുലാരിറ്റി പിടിച്ചു പറ്റിയത് ഇവയുടെ വാം ലുക്ക് ഇൻക്രീസ്ഡ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് സ്കിൻ ടോൺ ഇവയെല്ലാമാണ് കൂടാതെ ഇത് സിനിമാറ്റോഗ്രാഫേഴ്സിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ലെൻസുകളിൽ ഒന്നാകുവാൻ കാരണം ഇവയുടെ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ലെൻസ് കളക്ഷനും ഈസി വർക്കബിലിറ്റിയുമാണ് ഈ ലെൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളും സീരീസും നോക്കിയാൽ അൺസ്റ്റോപ്പബിൾ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൈൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ബാഡ് സീരീസ് അമേരിക്കൻ ബൈ ടു ഹൾക്ക് ഫാദേഴ്സ് ആൻഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് ഇവയെല്ലാമാണ് അടുത്തത് മോഡേൺ അനമോർഫിക് ലെൻസ് മോഡേൺ അനമോർഫിക് ലെൻസിലേക്ക് വന്നാൽ ജർമ്മൻ നിർമ്മിതിയായ വാൻറ്റേജ് ഹോക്ക് വി ലൈറ്റ് ലെൻസുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഹൈ പെർഫോമൻസ് അനമോർഫിക് ലെൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ആദ്യമായി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇവയുടെ പ്രത്യേകത നോക്കിയാൽ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഇമേജ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലാണ് കോൺട്രാസ്റ്റും കൂടുതലാണ് 
ഒൻപത് ഫോക്കൽ ലെൻസുകളിൽ ഈ ലെൻസുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഫോക്കസ് പുള്ളേഴ്സിന് ഈ അനമോർഫിക് ലെൻസുകളിൽ ഫോക്കസ് എടുക്കുവാൻ ഈസിയർ ആയിരിക്കും കാരണം ഇവയുടെ ഫോക്കസ് ഡിസ്റ്റൻസ് മാർക്കിംഗ്സ് സാധാരണ ലെൻസുകളെക്കാളും സ്പേസ് അധികമിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ലെൻസുകളിലെ വൈഡർ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസ് എല്ലാം ബെൻഡായാണ് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് ഈ അനമോർഫിക് ലെൻസുകളിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇമേജ് ഷാർപ്പായിരിക്കും കൂടുതൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഇതിൻ്റെ ഫ്ലയേഴ്സിന് ഒരു റെയിൻബോ ഫീൽ ആയിരിക്കും ഈ ലെൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലയേഴ്സ് പല ഫിലിം മേക്കേഴ്സും ഈ ലെൻസിൽ കൂടുതൽ അട്രാക്റ്റഡ് ആകുവാനുള്ള കാരണം ഇത് അനമോർഫിക് ലെൻസ് ആണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആണ് ഷാർപ്പാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഈസിയാണ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫ്ലയേഴ്സ് ലഭിക്കും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി മോഡേൺ ലെൻസ് ആണ് ഈ ലെൻസിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സിനിമകളും സീരീസും നോക്കിയാൽ ജോജോ റാബിറ്റ് കേപ്പർണം ഫോക്കസ് ഏവ ടേക്കൺ ത്രീ ദ വോൾഫ് ഓഫ് വാൾ സ്ട്രീറ്റ് നാർക്കോ സീരീസ് ഇവയെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് അവരുടെ സിനിമകൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന